Pin, push, pin, wow. 그렇게 하면 낮은 볼을 푸시를 못해요. 그러네. 왜 그러냐면 볼이 높으면 푸시를 손목을 써서 뭐 얼마든지 해도 되고 그럼 마무리할 수 있는 엄청난 또 찬스잖아요. 그죠? 어, 푸시지. 어, 조, 조금 더 높으면 뭐 손목 비율을 뭐 조금만 더 써서 뭐 이렇게 푸시할 수도 있을 거고 더 낮게 온다. 그러면 은 손목의 비율을 아예 줄여버려야 돼요. 손목의 비율을 아예 줄여버리고 거의 볼 터치 난 느낌으로 이 볼을 네트 넘어오기 전에 내가 먼저 마중 나가서 볼 터치 한다는 느낌이에요. 스냅으로 강하게 때리는 게 아니라 빠르게 내가 어떤 리듬으로 승부를 본다라는 느낌으로 지금 접근해야 되는 거예요. 중심축이 벗어나서 팔꿈치 중심축이 벗어나서 어떤 뭐 이런 느낌이 들어야 되는 거지. 이런 어떤 볼 터치를 많이 하면 은이 볼이 100대 100으로 맞는 느낌으로 절대 가져가면 안 돼. 그러면 이렇게 돼. 또 이렇게 되겠지? 이렇게? 뭐 이렇게 되면 안 되겠지? 그래서 그래서 그냥 빨리 내가 볼 터치하고 들어온다. 들어온다. 톡! 그러니까 여기를 내가 이 라켓으로 먼지 닦는다 생각해. 근데 그거를 순간적으로 먼지 닦는 거야. 그런 느낌으로. 어, 빨리. 뭐 이런 느낌으로. 여기서 손목의 비를 높여버리면 네트 걸리거나 아니면 뭐 아웃되거나 뭐 이렇게 되겠지. 그러니까 손목의 비를 절대 높이면 안 되고 어떤 리듬의 비를 높여야 되는 거지. 오케이? 네. 네, 타철 빨리 잡을 수 있는 상황인 거잖아. 어떻게 보면은 되게 이점이지, 이점. 그러니까 리듬의 비율을 높여서 볼 터치 빠르게 한다. 그런 느낌으로 봐야 돼. 이제 이게 또 중요한 건 뭐냐면 스텝의 영향도 받아. 스텝도 그만큼 요 리듬에 맞춰서 또뭐 그런 어떤 좀 짧고 간결한 스텝을 타줘야겠지? 톡, 톡. 요 정도 수익만 해도 체감 속도가 엄청 빠르겠지? 음, 세게 치지 않아도. 그렇지, 그렇지. 톡. 자, 볼 터치. 그렇지. 좀 더, 좀더 중심축에서 좀 벗어나야 돼, 팔이. 너무 이걸 끼고 있어, 지금. 어, 좀더 벗어나. 팔이 더 가야지. 그냥 마중 가야 되는 거지, 그럼. 스냅 스록이 아니기 때문에. 둘. 그렇지. 그러니까 심지어는 뭐 아래에서 이렇게 해서 뭐 올라오기도 해요. 또 이렇게, 이렇게 좀 낮아도, 야, 이거는 뭐 헤어핀 할수 있는 상황이 아니야. 여기서 막 쓸어버리기도 해. 아래에 있는 볼을 이렇게 쓸어버리기도 한다고 무슨 말인지 알죠? 음, 그러니까 절대 면을 똑바로 가져와서는 네트에서 이제 좀 떨어지려고 하는 볼 그런 볼들은 볼 처리하기 힘들다 오케이 오 나이스 굿 자, 1, 둘 오케이 아, 나이스 플레이 아주 좋았어 그러니까 스윙 조금 더, 조금 더 짧고 간결하게 가져가면 더 좋고 네, 탁. 어, 이거 마찬가지로 리듬으로 하기 때문에 스윙 노출 시간이 길어야 될까? 아니면 짧아야 될까? 짧아. 당연히 짧아야지. 헤어핀. 어, 좋지. 아, 너무, 너무 좋았지? 이렇게 좀 되게 효율성이 좀 높은 거죠? 어, 그거 안 되면 이제 또 어설프게 또 이제 타점 넣으셔서 볼 풀릴 때까지 기다려서 헤어핀 한다든가, 뭐 언더 한다든가, 뭐 이런 확률이 나오겠지? 그러니까 이게 볼이 아직 이렇게 이게 넘어오면은 상대방 헤어핀 나서 뭐 스피닝 걸리실 수도 있어요. 그러니까 볼을 뭐 정면으로 다 치려고만 생각하면 안 돼. 네. 이, 이 위에서 그어지기도 하고 이, 이 옆에서 그어지기도 하고 그러니까, 그러니까 내다가 네트를 넘어오는 걸좀 막는다는 라 느낌이에요 다 볼이 다 풀어질 때까지 기다렸다가 면이 똑바로 나왔을 때 그때 맞추려고 하면 또 타점이 늦어 버려 그러니까 어디를 좀 터치해도 괜찮으니까 네트 넘어오기 전에 막아버린다 그럼 볼 터치만 해도 최고 시간 짧게 떨어질 수 있겠지 오케이? 네 제. 제. 톡 그러니까 낮은 볼, 중간 볼, 좀 높은 볼 한번 이렇게 해보자. 오케이? 낮은 볼, 어, 중간 볼, 어, 높은 볼. 오케이? 자, 옆에 낮은 볼, 그렇지. 자, 옆에 자 중간 볼, 그렇지. 둘, 자, 높은 볼, 그렇지. 그렇지. 뭐 이거는 손목 비율 몇 프로 될까? 어 많이 돼야지. 자 이거는 어, 이거는 좀 하기 무리야. 조금 높아서 좀 높아서 차라리 스냅 비율이 한 30, 40%? 어, 
어, 어떤 이런 느낌. 뭐 이런 이런 좀 이런 느낌으로 볼터 시하는 게 오히려 더 좋죠. 그러니까 좀 어, 너무 위쪽에 있다. 이건 좀 힘들지. 볼이 이미 낮게 넘어와서 총 떨어지려고 하는 그 리듬에서 우리가 이렇게 해서 볼 터치하는 게 효과가 있는 거예요. 그만큼 또 뭐에 거기서부터 최고 시간이 또 짧게 떨어지고 그 터치하면 최고 시간이 짧게 떨어지고 근데 이 정도 가있어요 거기에서 빠르게 볼 터치 해봐야 라켓으로 약간 좀 슬라이스 되는 느낌이 살짝 오는 거거든요. 이게. 그렇게 해서는 최고 시간이 길어져 체감 속도가 하나도 빠르지 않아. 그러니까 그때는 좀 스냅비를 조금 들어가는 게 낫지. 오케이? 자, 옆에 라즈 볼. 그렇지. 오, 나이스. 자, 중간 볼. 둘. 자. 어 그렇지 어, 그런 느낌 톡 손목 비율 어느, 어느 정도? 한 3, 40%? 뭐 2, 30%? 뭐 요, 요 정도가 될 수도 있겠지 손목 가동 범위가 자 옆인 몇 프로? 몇 프로? 100% 100 손목 가동 범위 100% 그러니까 이런 것들을 순간적으로 판단해서 대응하는 게또 되게 중요하다 그러니까 지금까지 이제 스냅 스트로크를 잘 만들었기 때문에 그 안에서 손목 사용 비율이 0, 0, 0, 10 30, 100. 이거를 이제 조절할 줄 알아야 되는 거지. 근데 실력이 올라가면 올라갈수록 선수들 경기를 보면 봐도 알겠지만 손목 사용이 좀 적은 어떤 타점과 리듬으로 충분을 봐야 되는 그런 어떤 랠리가 그, 그만큼 리, 랠리 리듬이 빠르기 때문에 그런 플레이가 좀 비중이 많아져야 된다는 거. 오케이. 그렇지. 응. 오케이. 야, 결국엔 체공 시간과 그 볼에 대한 속도와 그 볼에 대한 또 높이와 그거에 비례해서 야, 적절하게 상황에 맞게 스윙을 대응을 하면 되는 거야. 네. 오케이? 네.